പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സ്പാറ്റയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി വി എസ് ബിന്ദു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനക്കെ ബാലൻ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നമുക്ക് സ്വാഗതമോദിയ ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ സഹോദര സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ ഭാരവാഹികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഗോപൻ സൂചിപ്പിച്ചു കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത് സമ്മേളനം വൈകി തുടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ പോകാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു മനോഭാവം പിന്നെ വെറുന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ചില സുഹൃതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്ന് പേരാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പണ്ട് ഈ മുളങ്കുറ്റിയിൽ പുട്ടവിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ അടിയറ്റത്ത് മാത്രം തേങ്ങയും മേളിൽ തേങ്ങ ഇല്ലാതെയും പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ല ഒൺ ഇഞ്ച് പുട്ട് എന്നാണ് ഓരോ ഇഞ്ച് നീളമേ ഒരു കഷ്ണം പുട്ടിന് കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണോ നിർത്താം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം പപ്പടമാക്കാം പിന്നെ പയറും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എങ്ങനെ വേണോ കഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തുറന്നതിനും എപ്പോഴും നിർത്തുന്നതിനും എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ് അത് പറ്റൂല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി എത്ര മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ക്ഷീണവുമില്ല പണ്ട് ഈ നാട്ടും പുറത്തുകാർ കാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കൃഷിക്കാർ കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മ്ലാവിനെ കാളയോടൊപ്പം വെച്ച് വയലിൽ ഉഴാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം മ്ലാവിന് ഒരിക്കലും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാളയെ മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കും ഈ മ്ലാവിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് പച്ചില കെട്ടിയിട്ടേക്കും അത് കടിച്ച് കടിച്ച് പെക്കോളും ഏതാണ്ട് മ്ലാവിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഈ കാളയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാൽ മതി മ്ലാവി ഇങ്ങനെ പെക്കോണ്ടേയിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് മതം നിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പറയാതെ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഭരണഘടന മാത്രം മതി ഒരു ഭരണഘടന പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പല തവണ അങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടന നിലവിലുണ്ട് ഏറ്റവും സുപ്തീർഘമായ ഭരണഘടനയാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഭരണഘടനയാണ് മൗലികാവകാശം വന്നാൽ പ്രത്യേകം അധ്യായം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏക ഭരണഘടനയാണ് എന്നൊക്കെ മേനി നോക്കിക്കാമെങ്കിലും ഈ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യം പലതവണ ഇന്ത്യയിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാം വകുപ്പൻസ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പൻസ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന പദവി ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പിന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കുന്നതും പൗരത്വ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭകളും കാര്യനിർവഹണ സമിതിയും നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയും ഇതിനാണ് മെൻഡസ്ക്യൂ പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല പരസ്പരം കാവലാളായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആചാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ടസ്ക്യൂവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഇതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോടതികൾ നീതിന്യായ കോടതി സുപ്രീം കോടതി നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്തെങ്കിലും കരു അരുതാത്തത് ചെയ്താൽ ഭരണഘടനയിൽ അനുശാസിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ചെയ്താൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടാവണം അത് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കക്ഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നണിക്ക് നിയമസഭയിൽ പാർലമെൻറ്റിലുണ്ട് ആ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യാം ഫെഡറൽ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കാം മൗലികാവകാശം എടുത്തു കളയാം കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും യൂണിറ്ററി സ്റ്റേറ്റാക്കാം സർവ്വസന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുകയും ചെയ്യാം ഉദ്യോഗസ്വർഗത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലോ ഒരു
ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇ എം എസ് ആണ് ആദ്യം ഈ സെക്കുലറിസം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലർ എന്ന പദത്തിന് മതനിരപേക്ഷ എന്ന നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് അതുവരെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മതേതരത്വം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മതേതരത്വം എന്നാണ് മതേ ഇതരത്വവും മതനിരപേക്ഷയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു സെക്കുലർ എന്ന പദവും അതിന് മത ഇതരം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സസ്യേതര ഭക്ഷണശാലയിൽ കയറിയാൽ അവിടെ സസ്യേതരമേ കിട്ടും മറ്റതില്ല മതനിരപേക്ഷത അല്ല മതേതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം മതേതരം എന്ന് വെച്ചാൽ മതമില്ല ഇതരമായിട്ടുള്ളതാണ് മതമില്ലാത്തതാണ് ആ അവസ്ഥയാണോ ഇന്ത്യക്ക് അല്ല യൂറോപ്പിലെ സവിശേഷ നവോത്ഥാനാനന്തര യൂറോപ്പിൽ പുതുതായി വളർന്നു വന്ന വർത്തക സംഘങ്ങൾ വർത്തക വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ ആടി ഉലഞ്ഞു അതിനകത്ത് വിള്ളലുകളുണ്ടായി ആ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചവരെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരെ രംഗത്ത് വരുന്നത് കച്ചവടക്കാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടാണ് കച്ചവടക്കാരാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എക്കാലത്തും നമുക്കറിയാം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുള്ളത് കച്ചവടക്കാരുടെ പിന്നാലെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു മതം കേരളത്തിലെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സീറോ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല വട്ടപൂജ്യ മലബാർ എന്നല്ല സൈറോ സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് സിറിയാക്കാരുടെ കൂടെയാണ് സിറിയൻ കച്ചവടക്കാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ക്രിസ്തു മതക്കാർ ആദ്യം എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നു ക്രൈസ്തവർ അതേപോലെ കച്ചവടക്കാരുടെ പിന്നാലെ പോയി ക്രൈസ്തവ സഭകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അങ്ങനെ കസ്ത ആ കച്ചവടക്കാരുണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർമാർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പൗണ്ട് മൂലധനമാക്കി സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുള്ള അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് എലിസബത്ത് രാജ്യം നിരക്ഷരയായ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഏക അക്ഷര എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഏക വ്യക്തി എലിസബത്ത് രാജ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ശക്തയായിരുന്നു ആ എലിസബത്ത് രാജ്യയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തി കച്ചവടം നടത്തിയത് ആ കച്ചവടക്കാരുടെ കൂടെ വന്നവരാണ് എൽ എം എസും ബി എം എസും ബി ഇ എം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭകൾ യൂറോപ്പിൽ ആ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ ഉണ്ടാകുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നതും കാർഷിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായവയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത് ഒരാൾ പറയുന്നു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് മറ്റവൻ പറയുന്നു അല്ല പരന്നതാണ് ഒരാൾ പറയുന്നു ഭൂമിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ല സൂര്യനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ ഈ തർക്കമാണ് അവസാനം കോപ്രമിക്കസും കപ്ലറും ഐസക് ന്യൂട്ടനും എല്ലാം കൂടെ ആകെ ഇളക്കി മറിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രബുദ്ധത എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന് ഇങ്ങനെ പി ജി ആണ് ഈ ജ്ഞാനോദയം എന്ന വാക്കാദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ളം വേണ്ട മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇറത്തേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ആ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് റാഷണലിസം യുക്തി ചിന്ത വന്നു ആ യുക്തി ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിരീശ്വരവാദം വളരുന്നത് ആ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സെക്കുലർ എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മത ഇതരമാണ് മതവിശ്വാസമേ വേണ്ട ദൈവമേ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വര ചിന്തയെ വേണ്ട മതം ഈശ്വരനും ദൈവവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു മതം മത സംഘടനകൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ചോദ്യം അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണോ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സെക്കുലർ എന്നുള്ള പദം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖവാചകത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കാതിരുന്നത് ബോധപൂർവ്വമാണ് അപ്പം അതും എഴുതി ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെക്കുലർ ആണ് അത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത രചനാ സമിതിയിൽപ്പെട്ട നെഹ്റു ആയിരുന്നാലും അംബദ്കർ ആയിരുന്നാലും തേജ് ഭഗത്തൂർ സപ്രു ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ
ആ ഭിന്നിപ്പും വിവേചനവും ഒക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായി വരും കാരണം ആ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ വിവേചനപരമായ ഒരു സ്വഭാവം വരുന്നതും ജാതി സമൂഹത്തിനെതിരായ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമെല്ലാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നാലായിരത്തിലധികം ജാതികൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം ഭാഷകൾ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഈശ്വര വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസവുമില്ലാത്തവർ എന്തിനെയും ആരാധിക്കുന്നവർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അവര് ഈ ആൾക്കാർ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവകൾ എന്നാണ് പിന്നെ ഒന്നിനെയും വെക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പുറത്തായി പോകും അങ്ങനെ ഭരതത്തിലാണ് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ദേവകളും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ആരൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ ജാതി മനുഷ്യരുമില്ലേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരില്ലേ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷ്യ ശേഖരണം നടത്തുന്നവരുണ്ട് നാനാവിധമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളുണ്ട് തുണി ഉടുക്കുന്നവർ ഉടുക്കാത്തവരുമുണ്ട് മേൽമുണ്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് മേൽമുണ്ടില്ലാത്തത് മോശമാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടി വന്നത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം ഈ പാരമ്പര്യത്തെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് എന്നും ഒറ്റ ഹിന്ദുവേ ഉണ്ടാ ഒരു ഒറ്റ മതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഹിന്ദു മതമാണെന്നും അല്ലാത്തതെല്ലാം വിദേശീയമാണെന്നും അവർ അവരുടെ പിതൃഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥം തൊട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞു പോന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഭരിക്കുന്നവരെന്നേ ഉള്ളൂ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എഴുന്നൊരു പാട്ട് നമ്മുടെ വന്ദേമാതരം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൻ്റെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആകാശവാണി അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ വൈ അപ്പം അത് വായിച്ചാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം മനസ്സിലാകും സസ്യശ്യാമളാം കോമളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പാട്ട് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലിൻ്റെ ആമുഖ ഗാനമായിട്ട് പിന്നീട് അത് ചേർക്കപ്പെട്ടു ആനന്ദമഠം നോവൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വായിച്ചാൽ അറിയാം അത് ബംഗാളിൽ ഒരു കാലത്ത് നടന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ സന്യാസി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂവുടമകളായ മുസൽമാൻമാർക്കെതിരെ ജമീൻദാർമാർക്കെതിരെ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തിയ പാട്ടക്കുടിയാന്മാർ നടത്തിയ സമരമാണ് ആ പാട്ടക്കുടിയാന്മാരുടെ സമരം ഏറ്റെടുത്തത് സന്യാസിമാരാണ് സന്യാസിമാർ സ്വാർത്ഥന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നിസ്വാർത്ഥരല്ല എനിക്ക് മാത്രം സ്വർഗം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ സന്യാസിമാരും കൂടെ വരണവും വേണ്ട അവനെ അവിടെ ചവിട്ടി താഴ്ത്താം എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്യാസിമാർ നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു സന്യാസി കലാപം ആ സന്യാസി കപാല കലാപത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതിയ നോവലാണ് ആനന്ദമഠം ആനന്ദമഠത്തിലെ കഥാപാത്രം സത്യാനന്ദൻ ആ സത്യാനന്ദൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള കലാപമൊക്കെ നടത്തി വിജയിച്ചു അടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഈ ജന്മിമാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു സഖ്യം ഈ ഇവരുടെ സഖ്യമാണ് ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ദോഷം വന്നത് എന്നായിരുന്നു സത്യാനന്ദൻ്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് സത്യാനന്ദൻ ആയുധവുമെടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയുധവുമെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ അശരീരി ഉണ്ടാകുന്നു സത്യാനന്ദ നീ എന്തിനാ പുറപ്പാട് അപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ല നിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നീ നിനക്ക് ആയുധം മുറയിലിട്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടല്ലോ ഇല്ല അവർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതില്ല നിൻ്റെ ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നീ ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് കൊളോണിയൽ ശക്തികളുമായിട്ട് സന്ധി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യാനന്ദനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു മടിച്ചു മടിച്ചു നിന്ന് അയാളെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തെടുത്തു സൂപ്പർ ഹൈവേയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതാണ് ആനന്ദമഠം ആനന്ദമഠത്തിൻ്റെ ആമുഖ ഗാനമാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്രയും സസ്യശ്യാമളവും കോമളവുമായ ഭാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഒരു സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയിലൂടെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി സോറി അതെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമതൊരു നോട്ടൽ നോവല
ചന്ദ്രിക എന്നൊരു കഥാപാത്രം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങമ്പുഴ എന്നൊരു കവിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഈ നാട്ടുകാർ കേൾക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് ഇത്തരം സാഹിത്യ രചനകൾ അപ്പോൾ സാഹിത്യ രചനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ കൃതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും ആ സ്വാധീനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സംഘപരിവാറാണ് അന്നത്തെ നോവലുകളിലൂടെ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതിക്കാൻ നോവലുകൾ എഴുതിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ജെയിംസ് മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം എന്ന കൃതിയാണ് ആ കൃതിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഒന്നാം ഘട്ടം ഹിന്ദു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നും രണ്ടാം ഘട്ടം മുസ്ലിം കാലഘട്ടമാണെന്നും മൂന്നാമത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം ആണെന്നും ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം നല്ലതായിരുന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സുവർണതയുടെയും സുഭിക്ഷതയുടെയും സുവർണ യുഗമായിരുന്നു എന്ന് ആ ചരിത്രകൃതിയിൽ എഴുതി വെച്ചു ആ സുവർണ യുഗത്തിന് അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ തകർന്നു പോയത് നശിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ് എന്നും എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനായി എത്തിയവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് ചരിത്ര പാഠങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച് സർവകലാശാലകളിൽ പഠിപ്പിച്ച് ബിരുദധാരികളായി പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മുഗളന്മാരും സുൽത്താന്മാരും അറബികളും എല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണെന്നുള്ള ബോധപൂർവമായ വികാരമുണ്ടാക്കുകയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ശത്രുത എന്നൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ചരിത്രകൃതിയുടെ ശക്തി ആ ചരിത്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നീട് എഴുത്തുകാരും നോവലിസ്റ്റുകളും കവികളും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുത്വ സമോ മനോഭാവം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എപ്പോഴുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയതിന് ശേഷമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് മുഗള ചക്രവർത്തിയും ഝാൻസി റാണിയും തോളോട് തോളുന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നു താന്തിയ തോപ്പിയും കുൺവർ സിംഗും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപം ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സമരം ആ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉത്തരേന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇന്ന് കലാപത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും എന്ന തോന്നലുണ്ടായപ്പോൾ ഇവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ചരിത്രത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നു വളച്ചൊടിച്ചു അങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചപ്പോഴാണ് എഴുത്തുകാരെല്ലാം ചരിത്രത്തെ എടുത്ത് ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളെയെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് മുറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരായിട്ട് മാറിയതും ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതും ഈ മനോഭാവം വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയ മുതലാളിത്തം വളരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് എംപ്രസ് മില്ല് എന്ന പേരിൽ ജാംഷദ്ദി ടാറ്റ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുത്തക വ്യവസായിയായ ടാറ്റ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ബോംബെയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭക്തനായതുകൊണ്ട് എംപ്രസ് മില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയ റാണിയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എംപ്രസ് മില്ല് എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാഴ്സിയായ ടാറ്റ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ വരുന്നു മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരും കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ടും വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ടും വരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാരെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും പാഴ്സികളും ഹിന്ദുക്കളുമായ കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരും എന്ന ധാരണ ഉറപ്പായപ്പോൾ അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വൈരം എന്ന ആ ഒരു സജ്ഞ അതാണ് മനസ്സിലോട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുത്ത് ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന കലാപമാക്കി മാറ്റിയത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിലോ അതിന് മുമ്പ് പ്രാദേശികമായി നടന്ന കലാപങ്ങളിലോ അതിന് ശേഷം നടന്ന കലാപങ്ങളിലോ ഒരിടത്തും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല അവർ സഹോദരന്മാരെ പോലെ കഴിയുകയായിരുന്നു എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും അവർ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും വർഗീയത കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഇരകളായി പോയി ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭാരതം വിഭജിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത് ഭാരതം വിഭജിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരാ നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജി
കിഴക്കൻ ബംഗാൾ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് അതിനെ പ്രത്യേക പ്ര പ്രവിശ്യയായി നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ ഏർത്തിരുന്നത് സി ആർ ദാസ് ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ വിമർശകൻ പക്ഷേ ജി ആർ ദാസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും ലജപത്രായി പറയുകയാണ് ഈ ലജപത്രായി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ത്രിമൂർത്തികളാണ് മൂന്ന് വിപ്ലവകാരിയാണ് ലാൽ പാൽ ബാലന്ത് പറഞ്ഞ ത്രയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്വാനാണ് ഇയാൾ ഭീകരവാദി എന്നൊക്കെ അന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് പറയുന്ന പഴയകാലത്ത് ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർ കോൺഗ്രസ്സിലെ വിമർശകർ അവരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതാരാ ജിന്നയാണോ മുസ്ലിങ്ങളാണോ അല്ലല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സർവേ ഇന്ത്യ ലീഗ് വരുന്നത് ആ ലീഗ് വന്നത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കച്ചവട പ്രമാണിമാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരുമായിട്ട് വിലപേശി ചില താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം പ്രമാണിമാരുണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നിരക്ഷരരാണ് കർഷക തൊഴിലാളികളായി നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന കർഷക അടിയാന്മാരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലം അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മണ്ണിൽ മണിയെടുക്കുക കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രമാണിമാരുടെ താല്പര്യമാണ് സർവേ ഇന്ത്യ ലീഗിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് തൊട്ട് പിന്നാലെ അതാ വരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്കൊരു ചിട്ടയായ രൂപം വരുന്നത് സാവർക്കർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാവർക്കർ എഴുതിയ ഹു ഈസ് എ ഹിന്ദു വാട്ട് ഈസ് ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുത്വം എന്ന പദപ്രയോഗം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനമായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ആ സ വി ഡി സാവർക്കറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജയിലിലെത്തി പതിനാലിൽ ആദ്യത്തെ മാപ്പ് എഴുതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ല മറ്റേ നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞല്ലോ മാപ്പ് എഴുതുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണ് ആദ്യത്തെ മാപ്പെഴുത്തൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ സഹകരിക്കണം അങ്ങനെ സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പുത്രിയാ രാജ്യ പദവി ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുത്രിയാ രാജ്യ പദവി കിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് കരുതി ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഈ ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായിരുന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും വേണ്ട ഈ നാഗപ്പൂരിലെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന കഴ്സൺ വൈലി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നവന് തോക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടാണ് സാവർക്കർ ജയിലിൽ പോകുന്നത് പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങേരെ എല്ലാ കാലവും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെ തോക്കുകൊടുത്ത് കൈകൊടുത്ത് വിടുകയുള്ളൂ അങ്ങേരെ ഒരു വെടിയും വെച്ചിട്ടില്ല ഈ സൈദ്ധാന്തിക വെടികൾ മാത്രമേ വയ്ക്കാറുള്ളൂ ആ വെടി വെച്ച് തോക്കെടുത്ത് കൊടുത്ത് കാരണം ഇപ്പം ഗോഡ്സൈയുടെ കയ്യിലും അങ്ങേര് തോക്കുകൊടുത്ത് വിട്ടതേ ഉള്ളൂ യശസ്വി ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു എന്നാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതി പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തി ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നടക്കുന്നത് മുപ്പാം തീയതി ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹു ഈസ് എ ഹിന്ദു വാട്ട് ഈസ് ഹിന്ദുത്വ ആരാണ് ഹിന്ദു കൈലാസം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും ഗാംബോജം മുതൽ ഗാന്ധാരം വരെയും ഉള്ള ഭൂമിയെ ഭൂവിഭാഗത്തെ ഭാരതവർഷത്തെ പുണ്യഭൂമിയായും പിതൃഭൂമിയായും ധരിക്കുന്നവരാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഹിന്ദു കൈലാസം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കൈലാസം അപ്പുറത്ത് ചൈനയുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു ആരുടേതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ആരുടേതെന്ന് അറിയാൻ നോക്കില്ല സർവേക്കൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റൊന്ന് മഞ്ഞു കൂടി പോവും ഈ ലഡാക്ക് ലഡാക്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിച്ചു പോയി ലഡാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം അഞ്ഞൂറടി കനത്തിൽ മഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് കോണിഫ്രസ് വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യവാസമില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അതിർത്തി നിർണയത്തിന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്താണ് ഇത് കിടക്കുക അപ്പോൾ കൈലാസം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രസ് ക്ലബിലേക്ക് പോകുന്നൊരു കൈലാസ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിനാണ് കൈലാസം പറയുന്നത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൈലാസത്തിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പണ്ടി പാർവതിയും പിന്നെ ശിവനും കൂടിയൊക്കെ ഓടിനാടി പിന്നെ മരഞ്ചുറ്റി നടന
കാരണം രാവിലത്തെയും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളണം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശീതീകരിച്ച മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മയങ്ങും മയങ്ങുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഇന്നേ വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നടപടിക്കും ബൈലായിലും കാണില്ല സ്പാറ്റോയുടെ ബൈലായിലും മയങ്ങുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മയങ്ങും എന്നെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മയക്കം മാറാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിരുന്നൊരു ഡോസായിട്ടത് കരുതിയാൽ മതി ഗാംബോജ ഗാന്ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാൻഡഹാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രദേശം ഗാന്ധാരം കാംബോജം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പൂച്ച ഇന്നത്തെ കമ്പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോഡിയ പഴയ കമ്പോഡിയ അങ്കോർ വത്തെന്നും അങ്കോർ തോമ എന്നുള്ള വിശ്വപ്രസ്ഥമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും പ്രദേശത്തെ പിതൃഭൂമിയായും പുണ്യഭൂമിയായും കരുതുന്നവരാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇതിനെ പിതൃഭൂമിയായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പാഴ്സികളും കരുതിയാലും പുണ്യഭൂമിയായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പുണ്യഭൂമി ജെറുസലേമായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പുണ്യഭൂമി മെക്കയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ പ്രതിച്ച് പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദു മതമല്ല എന്ന് സാവർക്കർ പറയുന്ന ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എ ജി നൂറാണി എഴുതിയ സാവർക്കർ ആൻഡ് ഹിന്ദുത്വം എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് കുറേ പഴക്കമുള്ളതാണ് മലയാളത്തിൽ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിന്താ പബ്ലിഷേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണ് അത് ദേശീയതയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അത് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ദേശീയതയല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ നാഷണലിസം അല്ല ഞങ്ങളുടേത് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസമാണ് സാംസ്കാരിക ദേശീയതയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നത് സാവർക്കറുടെ ഈ ലഘുലേഖയിലാണ് ഈ ലഘുലേഖയിൽ ആവേശം പൂണ്ടിട്ടാണ് ബി എസ് മുഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ മുസോളിനിയുടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സ്കൂൾ നടക്കുന്നത് നടക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വന്നയാൾ അതേപോലെ ഹെഡ് ഗേവാർ ഇവരെല്ലാം കൂടിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അന്ന് അന്നത്തെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവരാണ് പിന്നീട് ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും ഈ വിശ്വ നമ്മുടെ ഹിന്ദു മഹാസഭയെ വിഴുങ്ങുന്നതും പിന്നീട് ഹിന്ദു മഹാസഭ രംഗത്തില്ല ആർ എസ് എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്നുള്ള പേരൊന്നുമില്ല അവർ സാംസ്കാരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ തൊള്ള പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊളോണിയൽ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ രണ്ടായി ഭിന്നിപ്പിക്കുക അതിന് മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന നിർവചനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആദ്യ ഹിന്ദു മഹാസഭയും പിന്നീട് ആർ എസ് എസും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മതനിരപേക്ഷത എന്ന പദം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ചേർക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ നെഹ്റു യുഗത്തിലും നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷവും വർഗീയമായ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ പദം എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഭരണഘടനയുടെ മുഖവാചകത്തിൽ സെക്യുലർ എന്ന പദം എഴുതി ചേർത്തത് എന്തായാലും തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള അത് നാൽപ്പത്തേഴ് അൻപത് വർഷ ആ അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കുന്ന നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ മാസത്തിന് മുമ്പായി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയെ രണ്ട് ഡൊമിനികളായി വിഭജിക്കും ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സർക്കാരുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അറുന്നൂറോളം വരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പഴയ പദവിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അവർക്ക് പരമാധികാര സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാകാം തിരുവിതാംകൂർ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാകും കൊച്ചി സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാകും ഹൈദരാബാദും കശ്മീരും ഒക്കെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാകാനുള്ള അനുവാദം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ
മഹായുദ്ധം എന്നൊരു സാധനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് സർവ്വജ ലോക ചരിത്രവും പത്താം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചു തീരണമെന്ന് പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ കാരണം കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കും ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പരപ്പ് തോന്നും ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തെങ്കിലും മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം ഒരുപാട് ചിലർക്ക് ഒന്നിലേറെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുള്ള കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മദുരാശിയിലെ ആ സി രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ മന്ത്രിസഭ ഈ മന്ത്രിസഭകൾ യുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭകളോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മന്ത്രിസഭകൾ രാജിവെച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനോട് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചു പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സാവർക്കർ വൈസ് റോയിക്കൊരു കത്തെഴുതി ആ കത്ത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറിക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൈവൽ രേഖകളിലുണ്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മന്ത്രിസഭകൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് അനുവാദം തരികയാണ് എങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കാം ഹിന്ദുക്കൾ പിന്തുണയ്ക്കാം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ മന്ത്രിസഭകൾ രൂപീകരിച്ച് ഭരിക്കാം എന്നാണ് സാവർക്കർ പറയുന്നത് ആ സാവർക്കറാണ് പിന്നീട് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നാല് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നുവെങ്കിലും ഹിന്ദു മഹാസഭയിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേർ ഈ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബംഗാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗവുമായിരുന്നു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയും മറ്റ് ചില ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാക്കളും ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് സന്ദർശിച്ചു ആ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സംഘടനകളെയും കണ്ടു ഹിന്ദു സംഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതി സംഘടന എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഈ ഹിന്ദുവിന് പ്രത്യേകിച്ചിരുന്നില്ല ജാതികളുടെ പേരിലാണ് എല്ലാ സംഘടനകളും നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ജാതി സംഘടനകളെയും കണ്ടു ഹിന്ദു സംഘടനകളെ കണ്ടു ഹിന്ദു ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ആ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ആർ ശങ്കറുമായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ആദ്യത്തെ അംഗങ്ങളും മന്നം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ശങ്കർ അംഗമായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നെ കുറിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്താണ് അത്തരത്തിൽ തോന്നലുണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ആയുസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ വരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓട്ട് എന്ന സിദ്ധാന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതാണല്ലോ ജനാധിപത്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓട്ട് ആ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓട്ട് എന്ന സിദ്ധാന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് ഒരു ഓട്ടേ ഉള്ളൂ ചിത്തിരയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടേ ഉള്ളൂ അയ്യങ്കാളിക്ക് ഒരു ഓട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരാം അപ്പം രാജാവിന് പഴയതുപോലെ ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വേണം അങ്ങനെ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം രൂപീകരിക്കാനും അക്ര
അങ്ങനെ ജോലി കൊടുക്കാതിരുന്നവർ ഇപ്പോഴത് ആ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു ചാത്തനും മാടനും മറുതിനും എല്ലാം കൂടെ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ഒരാളിന് ഒരു ഓട്ട് തലയെണ്ണി ഓട്ടെണ്ണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് അത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയണം അപ്പം ഇന്നലെ വരെ ജാതി ശ്രേണിയിൽ ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജാതി ശ്രേണീബദ്ധമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കേഴ് മീൽ കേഴ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് പരിസരം പരി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് വിവേചനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരത്തി കൊണ്ടുവന്ന് പാർലമെൻറ്റിലും നിയമസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പുറന്തോടെ തണിയിച്ചുകൊണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ള സന്നാഹം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ഈ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂറിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത് ഈ ഒരു അഖിലേന്ത്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഹിന്ദുത്വ മനോഭാവത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണ് അത് ഹിന്ദു മതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് സാവർക്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം രാഷ്ട്ര ദർശനം ഒരു രാഷ്ട്രം അവർ രാഷ്ട്രമെന്നല്ല അവർ നേഷനെയും സ്റ്റേറ്റിനെയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നേഷനും സ്റ്റേറ്റും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നേഷൻ എന്നാണ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം വന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ദേശം എന്ന് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണലിസത്തിന് അവർ പ്രത്യേകം ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടേത് പൊളിറ്റിക്കൽ നാഷണലിസമാണെന്നും തങ്ങളുടേത് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസമാണെന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദു ജനിച്ചു എന്ന് ഹിന്ദു എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം വരുന്ന ഒരു ഉച്ചാരണ പെശകിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂവെന്നും പുഷ്പമെന്നും പിന്നെ കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പുഷ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതിനാണ് ഈ സിന്ധു അല്ല ഹിന്ദു ആയി പോയത് ഈ പ്രാചീന പിന്നെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സകാരമില്ല അവർ പകരം ഹകാരമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ തമിഴും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയും മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് കവർ പഞ്ചവർഗം കായും മായും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പായൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ ഈ തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചവർഗമില്ല ഒരു രണ്ടക്ഷരം വീതമേ ഉള്ളൂ കാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ങാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കായുണ്ട് കാക്കയുടെ കായുണ്ട് പിന്നെ നഖത്തിൻ്റെ കായുണ്ട് ഗമയുടെ ഗായുണ്ട് മേഘത്തിൻ്റെ കായുണ്ട് പിന്നെ അനുനാസികം അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കാറ്റ് മൂക്കി കൂടെ വെളിയിൽ പോണത് ബാക്കിയെല്ലാം വാ തുറന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അനുനാസികം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴർക്ക് കാ മാത്രം കാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് അക്ഷരമുണ്ട് അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം അക്ഷര തെറ്റ് വരുത്തിൻ്റെ വലിയ പക്ഷേ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു ഭാഗ്യ വകയായിരുന്നു ഞാൻ നഖം ഒന്ന് എഴുതാൻ പറയും ഞാൻ കാക്കയുടെ കാ വെച്ച് എഴുതി നഖം തെറ്റ് മാർക്ക് പോയി ഇനി വേറെ ലക്ഷം പറഞ്ഞാലേ തെറ്റും അപ്പം നമ്മൾ അക്ഷര തെറ്റ് ഒരുപാടുണ്ടായി മലയാളികൾക്ക് മാർക്കെല്ലാം പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ദിവസം പഠിച്ചു അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കേണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ തെറ്റ് വരുമല്ലോ അക്ഷരം പിന്നെ ഒക്കെ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എന്നാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താ ഡിഗ്രിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രസ്തമായ കോളേജ് ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയില്ല പ്രസ്തമായ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ബി എ പിന്നെ മലയാളം കോഴ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മലയാളം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ സഹായം വേണ്ടത് മലയാളം പഠിക്കാത്ത എൻ്റെ ഞാൻ ചരിത്രമാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹായം ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിക്കാം പഠിപ്പിക്കാം എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറ് യു ജി സി ശമ്പളം വാങ്ങണേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കുട്ടിയൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല തമിഴിൽ പിന്നെ ഒരു വർഗം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന അനുനാസികം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാ കൊണ്ട് അവരെല്ലാ കാര്യവും സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതാണ് പ്രത്യാശ ഇതേപോലെ അത് ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ പശു കൊണ്ട് തമിഴ് തമിഴരുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളം പോലെ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതേ വ്യത്യാസമാണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സകാരം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പകരം ഹകാരം ഉദ്യോഗിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ വന്നു വന്നിട്ട് ഇതേത് സ്ഥലമെന്ന് ചോദിച്ചു ഏത് നദിയെന്ന് ചോദിച്ചു സിന്ധു നദി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു നദി ഈ നാട്ടുകാരേതാ സിന്ധുക്കൾ
മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിലോ ഹിന്ദു എന്ന പദപ്രയോഗമോ ഹിന്ദു മതമോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ വേദങ്ങളിലുണ്ടോ വേദങ്ങളുടെ അനുപൂരകമായിട്ട് വരുന്ന ആരണ്യകങ്ങളിലോ ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലോ പുരാണങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ സ്മൃതികളിലോ ശ്രുതികളിലോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലോ സൂത്രങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദു എന്ന പദപ്രയോഗമുണ്ടോ കാളിദാസൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയോ കൃതികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ശ്രീശങ്കരൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്നു തത്വമസി പറഞ്ഞ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശ്രീശങ്കരൻ കാലടിക്കാരൻ നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ശ്രീശങ്കരൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് ഹിന്ദു ജനിച്ചിട്ടില്ല പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് പല പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാവർക്കർക്ക് അറിയാം ഹിന്ദു ജനിച്ചത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഹിന്ദുത്വം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു മതം ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ഭാഷ ഒരു കമ്പോളം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു കമ്പോളം ആദ്യം അപകടം മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറി കുടിശ്ശേ കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത് ഒരു കമ്പോളം ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ജനത ഒരു മതം ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ സാവർക്കർ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണം എന്നാണ് പിതൃഭൂമിയായിട്ടും പുണ്യഭൂമിയായിട്ടും ഈ ഭാരതവർഷത്തെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തവരെല്ലാം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരാളിന് ഒരു ഓട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ എവരും പങ്കാളികളാകുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭ അപ്പോഴേക്കും അസ്തമിച്ചു പോയിരുന്നു ആർ എസ് എസ് ആൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ കൊല ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രതിക്കൂട്ടിലായി എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിരോധനം നീക്കിയത് അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ജനസംഘം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഹിന്ദുത്വം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഖണ്ഡ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പോഴേക്കും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ മുഖവാചകത്തിൽ സെക്കുലർ എന്നുള്ള പദമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വക്താവായി നിന്നിരുന്നത് നെഹ്റു തന്നെയായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ പല ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഉയർന്നു വരുന്ന മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളുടെ ആദ്യ പകുതിയിലുമാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് കൃതികൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രചിച്ചത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെച്ച ചരിത്രകൃതിയെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമായ ചരിത്രകാരന്മാർ വേറിട്ട് മത്സരിച്ചെഴുതി ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിട്ട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളായി വിഭജിച്ച് അംഗം വെട്ടാൻ നിന്നപ്പോൾ ആ അംഗം വെട്ടലിന് അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയാണ് പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന പിന്നെ പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയെ അനാവൃതമാക്കുന്നതാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി പോകാം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മഹാമത എന്താ പറയുന്ന ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് നെഹ്റു അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി നാല് മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലും ലോകം ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിയിലകന്നപ്പോൾ ഈ ഫാസിസമല്ല ലോകചരിത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി വിശ്വചരിത്ര അവലോകനമെന്നുള്ള കൃതി ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നെഹ്റു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായ നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയായ നെഹ്റു ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ കാരണം ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും മുപ്പതുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒറ്റ രാഷ്ട്രമായി നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നടന്നില്ല കാരണം ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ അവസാനം ശ്വാസം വില പൊരുതാൻ തയ്യാറായത് ഗാന്ധിജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എഴുതിയില്ല പക്ഷേ ഭരണഘടന പ്രകാരം അങ്ങനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ പലരും ഈ ഹിന്ദുത്വ മനോഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം കെ എം മുൻഷി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഹിന്ദു മഹാസഭാ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഡോക്
അത് ലോകചരിത്രം പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭൂഖണ്ഡമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മാപ്പിൽ നോക്കണം ഭൂപടം മാപ്പ് പറയാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ ഭൂപടവും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ഇന്ത്യയുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലാക്കണം ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് കിഴക്ക് മലേഷ്യയ്ക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് ഏത് രാഷ്ട്രക്കാരനും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ നല്ല കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഏത് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ കഴിയുന്നവർക്കും കേരളം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് അവിടേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ തീരത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ വന്നു യവനന്മാർ വന്നു റോമാക്കാർ വന്നു ആഫ്രിക്കക്കാർ വന്നു ഈജിപ്റ്റുകാർ വന്നു പിന്നെ അറേബ്യക്കാരും വന്നു ചീനന്മാരും വന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചീനച്ചട്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീന വില ഇപ്പോഴും അവരുടേതാണ് ചീന വെടി അതാണ് നമ്മൾ വെടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെടിമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കി തന്ന കടലാസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനിയിപ്പോൾ കടലാസിൽ എഴുതേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാം അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലത്തായിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാനം ചീന അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രൂപപ്പെടുത്തി വരുന്നത് അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ള പ്രവാചകനായ നബിക്ക് മുമ്പുള്ള അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്തേക്ക് കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഗുവറ ഗുജറാത്തിലെ അവിടെ തീരത്ത് അവരെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ താമസം ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വിഗ്രഹ ഭജകനായി അറേബ്യയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിഗ്രഹമില്ലാത്ത വിശ്വാസ പ്രമാണമാണല്ലോ നബിയുടേതും ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെതും ആരാധനയില്ല വിശ്വാസം ഈ ബിംബം വെച്ചുള്ള ആരാധനയില്ല പക്ഷേ ബിംബാരാധനക്കാരായ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബിംബങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് മാനസികമായ വൈഷമ്യമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയവർ അവരുടെ ബിംബങ്ങളും കൊണ്ടിങ്ങി പോന്നു ഉസ്സ ലാത്ത് മനാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിംബ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിച്ചെന്ന് പറയുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ മനാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തെ ആശ്ര ആരാധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അത്രേ വരാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര തീരത്ത് ഒരു തുറമുഖ തീരത്തുണ്ടായിരുന്നത് പ്രഭാസ് എന്നൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്ന വരാവൽ ഇവിടെ കൂടി പോകുന്നൊരു വരാവൽ എക്സ്പ്രസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് വരാവൽ ആ വരാവൽ തീരത്ത് വന്ന് താമസിച്ചു അവർ മനാത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി അങ്ങനെ മനാത്തിനെ ഇരുത്തിയ സ്ഥലം സുമനാഥ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സോമനാഥായതാണെന്ന് പറയണു സുമനാഥ് മനാത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം അപ്പോൾ നബിക്ക് ശേഷം അറേബ്യ രാഷ്ട്രമുണ്ടായി അവിടെ പിന്നെ ഖലീഫമാരുണ്ടായി ബാഗ്ദാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരണം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഖലീഫയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുത്തൻ വിഗ്രഹത്തെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ സേനാധിപനായിരുന്ന പിന്നെ ഗസ്നിയിലെ മഹ്മൂദിനോട് പറഞ്ഞു മഹ്മൂദെ നീ അവിടെ പോ എൻക്വയർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ എൻക്വയറി നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മനാത്തിരിപ്പുണ്ട് അത് നശിപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നശിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞ ലോഹം കണ്ടു അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതാണ് ബഷീർ സുന്ദരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പിന്നെ അത് എൻ്റെ കഥയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു വിഗ്രഹം പള്ളിയിലെ വിഗ്രഹം മോട്ടിച്ച ഒരു കുരിശ് മോശ പൊൻകുരിശ് തോമ തോമ ഒരു മോഷണം വെച്ചു പള്ളിയിലെ പൊൻകുരിശാണ് മോക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചു തൊണ്ടി മുതൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അച്ഛൻ വന്നു പള്ളിയിലോട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പൊൻകുരിശ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവസാനം വിധി കർത്തവ്യത മൂഢനായി ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതനായി കുരിശിൽ കിടന്ന് മുറിവേറ്റ് മരിച്ച മുൾക്കിരീടം അണിഞ്ഞ് മരിച്ച യേശുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനോവേദന അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്നാലും എൻ്റെ തോമ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുകയും കുമ്പസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാവം തോമ എന്നാലും നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ തോമ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛോ കർത്താവായ യേശു മരക്കുരിശിൽ കിടന്നല്ലേ പടഞ്ഞ് മരിച്ച അങ്ങേർക്കെന്തിനാ പൊൻകുരിശ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മനാത്തിൽ കുറേ സ്വർണം കണ്ടു അത് ഞാനിങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് കൊള്ളയടിച്ചു കൊള്ളയടി തന്നെയാണ് കൊള്ളയടിക്കാത്തത് ആരുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സമ്മതിച്ചു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സന്ദർശന പരിപാടികളെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസ് അറിയണമെന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം അറിയാനായിട്ട് ഫയൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നെഹ്റു അതിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് പോകാം രാഷ്ട്രപതി പോകേണ്ടതില്ല കാരണം ഇന്ത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെയും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു മതാനുഷ്ഠാനമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു ആ ശരിക്കും സെക്യുലറായ മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായ നെഹ്റുവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊട്ട് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അത്യത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒരു രാമവിഗ്രഹം ചതുർഭയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു രാമക്ഷേത്രം നമ്മുടെ ബാർബറി മസ്ജിദ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ രാമായണ മാസം ഡിസംബറിലാണ് നമുക്കിവിടെ രാമായണ മാസം കർക്കിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് മാസം വരും ഏതാണ്ട് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തൊക്കെ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ ഇന്ത്യ ബഹുത്തായത് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ രാമായണം പലയിടത്തും പല രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രാമവിഗ്രഹം അന്നത്തെ ഫൈസാബാദ് ജില്ലാകാര കളക്ടറായിരുന്ന നമ്മുടെ കായംകുളത്തുകാരനൊരു കെ 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 പിള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ള വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിന്നെ ഗോവിന്ദ് പല്ലവ പന്തിനോട് പറഞ്ഞു ജി ബി പന്ത് പന്ത് അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് തട്ടി നെഹ്റുവിനെ അറിയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എടുത്ത് സരവിലേക്ക് എറിഞ്ഞേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ എറിഞ്ഞില്ല എറിയാൻ എറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ പിറ്റന്ന് കോടതി കേസിന് പോകാൻ സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല അവിടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് കോ ആൻറ്റെ എന്ന് ആവുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ വിഗ്രഹം ഇരുന്നു അതിങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് പള്ളി പൊളിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അഞ്ച് ഏക്കർ കൊടുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി രാമനെ കുടിയിരുത്തെന്ന് അത് തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയും ഒരു ന്യായാധിപനും എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് മതനിരപേക്ഷം എന്താണ് മര ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മതമില്ല അത് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പിലും പറയുന്നുണ്ട് പതിനാല് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു മതമില്ല തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ബ്രിട്ടൻ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയാണ് ഫ്രാൻസ് കത്തോലിക്ക രാഷ്ട്രമാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് ട്രംപിൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഇത് സെക്കുലറാണ് കാരണം അവിടെ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അവിടെയുള്ള ഈ ഭാഗ്യവശാൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മെക്സിക്കൻസ് എന്ന് ഇന്ന് പറയുന്ന പഴയ ചുവന്ന ഇന്ത്യക്കാരില്ലായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കാലിഫോർണിയ പോലെ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്കരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയവരാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ അവിടെ പോയി പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു മതമില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേവനെ ആരാധിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള അമ്പലം പണിയാം ഒരമ്പലവും പണിയാതിരിക്കാം ഒരു ദേവനിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതാണ് സെക്കുലർ ആ സെക്കുലർ തത്വം മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയുടെ മുഖവാചത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല രാഷ്ട്രപതിയോടും പറഞ്ഞു ഇതിനെ എടുത്തെറിഞ്ഞേക്കാനും പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതിരുന്ന് വലുതായി അതാണ് പള്ളി പൊളിയാനും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പൈതൃക മുദ്രയുള്ള ഏൻഷ്യൻ്റ് മോണിമെൻറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് സംര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മന്ദിരത്തെ ചില വിഘടനവാദികൾക്ക് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പൈതൃകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതെല്ലാം പൊളിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പരം പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത കാല അടുത്ത കാലത്തല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് തന്നെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ
വീണ്ടും ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണല്ലോ നമ്മൾ മണ്ണിൽ മല്ലടിച്ചതും ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും അമ്പരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ബഹിരാകാശ യാത്ര തകയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള റോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി വികസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലേ പ്രവൃത്തിയെടുത്താലേ നമുക്ക് വിജ്ഞാനമുണ്ടാകൂ അറിവുണ്ടാകൂ എന്നുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് പെടകോ ഇന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ സാറുമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറുമാർക്കും മനസ്സിലായില്ല രക്ഷാകർത്താക്കൾ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് പെടകോജി പ്രവർത്തന അധിഷ്ഠിത ബോധന ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഉണ്ടാവുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനായി ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചവനാണ് ഹോമോസാപ്യൻ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തിന് തൊട്ട് തെക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ആദ്യത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായത് അവരുടെ മക്കളാണ് പെറ്റുപെരുകി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും അറുപത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യം അയ്യായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയുടെ തീരത്തെത്തി ആ ഇന്ത്യയുടെ തീരത്തെത്തിയ ഒരു കൂട്ടർ തീരപ്രദേശം വഴിയും കടൽ വഴിയും ഇങ്ങ് കേരളം വഴി ശ്രീലങ്ക വഴി അങ്ങ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ വഴി മലേഷ്യ വഴി ആസ്ട്രേലിയ വരെ എത്തി മറ്റൊരു കൂട്ടർ റഷ്യ വഴി വ്ളാഡിവസ്റ്റോക്ക് വഴി അലാസ്കയിൽ കൊളംബിയ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാസ്കയിൽ ചാടി അവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ കൂടെ പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരപ്രദേശം ആയിരം കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് കീഴടക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന് നീങ്ങിയതവർ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് പലവട്ടം പലതരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അധിനിവേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡി എൻ എ പറയുന്ന ഡി എൻ എ പരിശീലന പരീക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്രോമസോം കാപ്പിരിയുടേതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികർ കാപ്പിരികളാണ് കാപ്പിരി എന്ന് മോശമായ അർത്ഥത്തിൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരും പാശ്ചാത്യ ജോലിക്കാരും പറഞ്ഞിരുന്ന അവർ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അഭിമാനിക്കണം നമ്മളെല്ലാം വിശ്വ പൗരന്മാരാണെന്ന് പാരമേശ്വരം ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും വിദേശികളാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പുറത്താക്കേണ്ട ആദ്യ പിതാവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങേരെ ശവക്കുഴി തോണ്ടിയെടുത്താണ് കളയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ജനതയുടെ ഒരു ഒരു ആദി പിതാവിൻ്റെയും ആദി മാതാവിൻ്റെയും സന്തതികളാണെന്ന തത്വം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ് മുസ്ലിം ആരാണ് പാഴ്സി ആരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വരും എല്ലാവരും വിശ്വപൗരന്മാർ അവിടെയാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ദർശനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ദേശം ഒരു ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു കമ്പോളം ആ കമ്പോളമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മുസോളി നടപ്പിലാക്കിയത് ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ നടപ്പിലാക്കിയത് സ്പെയിനിൽ ഫ്രാങ്കോ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അർത്ഥ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ജപ്പാനിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്രമണപരമായൊരു മുഖമാണ് ലെനിൻ മുതലാളിത്തം നിർവചിച്ചത് സാമ്രാജ്യത്വം നിർവചിച്ചത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമെന്നാണ് പക്ഷേ ലെനിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസം രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ഫാസിസം രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് അന്നത്തെ ചിന്തകന്മാർ കൊടുത്ത പേര് ഇത് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണപരമായ അഗ്രസീവ് ഹെഡ് എന്നാണ് അഗ്രസീവ് ഫേസ് എന്നാണ് ആ ആക്രമണപരമായ മുഖമാണ് സ്പെയിനിലും ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും ഒക്കെ കണ്ടത് ആ ആക്രമണ ഉത്സുകത നമ്മുടെ ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെയും കൈകളിലുണ്ട് ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചത് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കായിക പരിശീലനമാണ് കൊടുത്തത് കായിക പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ബൗദ്ധിക പരിശീലനം കൊടുത്തത് കായികവും ബൗദ്ധികവുമായ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ചയാളിന് എന്ത് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കാര്യമാണ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി വധത്തിൽ അവർ പശ്ചാത്തപിക്കാത്തത് കാരണം എന്താ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്തുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടണം മുസ്ലിങ
കൊളോണിയൽ മർദ്ദക ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്കെതിരല്ല പക്ഷേ ഒരു ഭാഷയ്ക്കും എതിരല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഭയോഗം എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയത് സൈനിക ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിന് ശേഷം അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സൈനിക ആക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ എത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി വിധേയന്മാരാക്കി തങ്ങളുടെ അധീശത്വം ഗ്രാംഷി പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഹെജ് മണി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് മറ്റൊന്ന് ശ്രേണീബദ്ധമായ ഭരണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെയാണ് മറ്റൊന്ന് നിയമഭരണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി മുതൽ കീഴേ അറ്റത്തുള്ള ഈ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പ് കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും വരെയുള്ള ശ്രേണീബദ്ധമായ ജുഡീഷ്യറിയിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ആ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടാണല്ലോ നമ്മൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ആ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായൊരു ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന കക്ഷി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് നേതാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആകണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതേ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മെക്കോളെ പ്രഭു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആധികാരിക രേഖ എന്ന് പറയാവുന്ന അടിത്തറ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അൻപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ള ഒരു ബൗദ്ധിക ഒരു ബുദ്ധി വിവർഗത്തെ ബുദ്ധിവീജി മധ്യവർഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ വിജയിച്ചു അത് വിജയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് അധികാര കൈമാറ്റം നടന്നുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് രാജിലേക്കായിരുന്നു അധികാര കൈമാറ്റം നടന്നത് പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥ അതേപോലെ തുടർന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആയിരുന്നു അതിലൊരു കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യസഭ അതിലൊരു ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അതാണ് ലോക്സഭ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പുതുതായിട്ട് എഴുതി ചേർത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഭരണഘടന അങ്ങനെ തന്നെ വരണം അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലുള്ള ഭരണം ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ മാതൃക വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മാതൃകയെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യയെ ഹെജ് മണി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായി സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ നിയമസഭയ്ക്കും പാർലമെൻറ്റിനും അഞ്ചു കൊല്ലം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ടും നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളുടെ സെനറ്റിൻ്റെയും സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെയും വൈസ് ചാൻസലറുടെയും കാലഘട്ടം നാല് കൊല്ലമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ കഷ്ണൻ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് പാസ്സാക്കിയ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ നിയമത്തിൽ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാല് കൊല്ലം മതി വൈസ് ചാൻസലർക്ക് എന്നാണ് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു അതേ സെനറ്റും സിൻഡിക്കേറ്റും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധ്യയന മാധ്യമമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാതൃഭാഷയിലൂടെ ആകണം ഭരണമെന്ന് പറയുന്നു ഭരണഭാഷ മലയാളമാണ് ഭരണഭാഷ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ മലയാള ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാറുന്നില്ലല്ലോ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആ മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാലാവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയാൻ കാര്യമെന്താ ഇന്ത്യയെ അധീശപ്പെടുത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെ ആയിരുന്നതിനാൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി മാതൃഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കെ പി സി സി ഉണ്ടാക്കിയത് തിരുവിതാംകൂർ കോൺഗ്രസ്സും കൊച്ചി കോൺഗ്രസ്സും മലബാർ കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ട് വെവ്വേറെ നിന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിസഭകല പാർട്ടിയുടെ ഘടകങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിരക്ഷരനായ സാധാരണ കർഷക തൊഴിലാളിക്കും കർഷക അടിയാനും ജാതി അടിമയ്ക്കും നേതൃത്വത്തിനോട് സംസാരിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി സംസാരിക്ക
പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടും പുറത്തു പോയാലും അറിയാം നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കും ഇന്ന പള്ളിക്കൂടം സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടമാണ് പക്ഷേ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിലേ കുട്ടികൾ കയറൂ കുട്ടികൾ കയറാത്ത അല്ല പ്രശ്നം രക്ഷിതാക്കളാണ് മനോഭാവം നമ്മളല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അയക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇംഗ്ലീഷ് ആയാൽ നന്ന് എന്നാണ് വിശ്വഭവനാവൻ അതാണ് നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്തിലും പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാം അത്രേ ഇവിടെ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്ന സൗദി അറേബ്യയിൽ മണ്ണിൽ വന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും കൊണ്ടാണ് പോയത് അങ്ങോട്ട് അമ്മ അവിടെ പോയി അറബി പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിക്കണം അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാംസ്കാരികമായ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ ജനതയെ അടിച്ചമർത്താൻ സാധിക്കും തങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കാണിച്ചു തന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ കാണിച്ചു തന്നാണ് ഇപ്പോഴും സാംസ്കാരികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും മാനസികമായ തായാട്ട് ശങ്കരൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും മാനസികമായ അടിമത്തത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനസികമായി അടിമകളായി എന്നുള്ളതാണ് ആ മാനസികമായ അടിമകളാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ദർശനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയുടെ ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം അത് സാംസ്കാരികമായ വൈവിധ്യമാണ് ഭാഷാപരമായ വൈവിധ്യമാണ് ആ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യത്തെ എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദാനമായ ഒരു ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആണ് ഭരണാധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനാ ക്രമാണങ്ങൾ അട്ടിപിടിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഹിന്ദു ദേവന്മാരാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഒരുപാട് അമ്മൻ കോവിലുകളുണ്ട് അതൊന്നും തന്നെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല സവർണ്ണ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടതല്ല കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയും ഇവിടെയും പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് സവർണ്ണ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ദേവന്മാരേ ഉള്ളൂ വൈഷ്ണവ ശൈവ ശാക്തേയ ശക്തി എന്നുവെച്ച ദേവി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ശ്രീനാരായണൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാളി കൂളി ദേവകളാണ് നിങ്ങൾ പാളയം മുതൽ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് വരെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇടതും വലതുമായിട്ടിരിക്കുന്നവർ നോക്കണം അമ്മൻ കോവിലുകളും കൊച്ചു കോവിലുകളും ഈ സെക്രട്ടറിയൻ്റെ കൊണ്ട് മൂന്ന് കാവൽ മാലാഖമാർ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം പണിയുമ്പോൾ പഴയ വാസ്തുവിൽപ്പ് അനുസരിച്ച് മന്ദിരങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കാവൽ ദേവതമാരെ വയ്ക്കും പത്മനാഭനും കൊണ്ട് മൂന്ന് കാവൽക്കാർ നാലാമത്തെ കോണം ഒഴിച്ചിടും അത് തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ ദേവൻ കാണില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷികളൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നു പരലു വരത്തി അല്ലാതെയൊക്കെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം കഴിയും വാസ്തുശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് വലിയ ശാലയിലൊരു ശിവക്ഷേത്രം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ കന്നിമൂലയിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ശ്രീ വരാഹം തെക്ക് കിഴക്ക് മാത്രമേ ഇല്ല തുറന്നിട്ടിരിക്കുക സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പണിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പണിതത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയ്ക്ക് ഒരമ്മനുണ്ട് കല്ലമ്മൻ ജി പിയോടെ പുറകിൽ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുവഴി നേരെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡബ്ല്യു സിയുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ അവിടെ ഒരു അമ്മനിരിപ്പുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂല എന്ന് പറയാം തെക്ക് അല്ല കിഴക്ക് വടക്കേ മൂലയ്ക്ക് ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് കെ ജി ഒയുടെ ആപ്പീസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഒരാളുണ്ട് മൂന്ന് കാവൽക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തകർന്നു പോകാത്തത് ഇത്രയും സമരം നടന്നിട്ടും വലിയ ബഹളം നടന്നിട്ടും ഇത്രയും കൊടും ഭീകരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടും ശാപവചസ്സുകൾ ഉതിർത്തിട്ടും മന്ത്രിമാരെ ശവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ശവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുടിഞ്ഞു പോകും ഞങ്ങൾക്ക് യു ജി സി സ്കെയിൽ തന്നില്ല ഞാൻ വിളിച്ചതാ എൻ്റെ ശാപത്തിന് ഒരു വിലയില്ല അതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം മൂന്ന് കാവൽ മാലാഹമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു രീതിയാണ് അങ്ങനത്തെ എത്ര അമ്മന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ കൊച്ചു പട്ടണം തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നോ
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമായി മാറി ഇങ്ങേരെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എടുത്ത് മാറ്റി അടിച്ച് മാറ്റി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ പലതേയും മാറ്റി ഈ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വന്നതോടു ഒരുപാട് ദേവന്മാരുടെ അറുതി വന്നു ശവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും റബ്ബർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റബ്ബർ കയറി കൃഷിക്കാർക്ക് വില കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ഈ ദേവന്മാരുടെ ശാപം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലെ ഭൂപരിഷ്കാര നിയമം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ദേവന്മാർക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ ഭൂ ഉടമകൾ ഭൂരഹിതരായി പോയി ആ ഭൂരഹിതരായ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ദേവന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കാവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് അതെല്ലാം ഓരോ പാട്ടക്കുടി ഞാൻ കൃഷി വെച്ചുകൊണ്ട് കൈവച്ച് കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കൈവശക്കാരൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള അമ്പത്തേഴിലെ കാർഷിക ബന്ധ നിയമം വന്നപ്പോൾ പത്മനാഭൻ ഭൂരഹിതനായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേവന്മാർ ഭൂരഹിതനായി ആ ഭൂരഹിതരായ ദേവന്മാരെയൊക്കെ പിന്നീട് ഭൂ ഉടമകളായ മധ്യവർഗക്കാർ പുതിയ ട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അങ്ങനെയാണ് അമ്മനും കുമ്മനും ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യത്തിലെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പൂണൂലിട്ട പൂജാരി തന്നെ വേണം പൂജാരിമാർക്ക് ക്ഷാമം അതുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രി വിദ്യാലയം തുടങ്ങി ആലുവയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങി തന്ത്രി വിദ്യാലയം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡുമൊക്കെ തന്ത്രി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തന്ത്രി പരീക്ഷ പാസ്സായവരെ അപ്പോൾ കീഴ്ശാന്തിയാക്കാം മേൽശാന്തിയാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അവിടെ കുലത്തൊഴിലേ പറ്റുള്ളൂ മേൽശാന്തി എന്ന കുലത്തൊഴിൽ കാരണം നട വരവ് അങ്ങേർക്കുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഒ എൻ വി സാർ പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ചന്ദനവരെ പാളി ഇപ്പം പിന്നെ യന്ത്രത്തിലാണ് ചന്ദന വരച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നാട്ടും പുറത്തെ ആട്ടുകലിൽ ദോശയ്ക്ക് മാവരയ്ക്കുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി ഒരു അരപ്പുണ്ട് അരഞ്ഞ് അരഞ്ഞേ തീരും ഹരിചന്ദനം പോലെ ഇവൻ അരഞ്ഞിരുന്ന് കീഴ്ശാന്തിക്കാരൻ്റെ നഖവും കൂടി അരഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞരഞ്ഞ് അപ്പം ഈ പിന്നെ ചന്ദനമാരി എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വെറുപ്പ് മുഴുവൻ കാണും ഇങ്ങനെ അല്ലേ അറിഞ്ഞു പിടിച്ചോ വിശ്വാസിക്ക് ചന്ദനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏറാണ് ഇങ്ങനെ വിരലും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അവൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നീറിക്കിടക്കുകയാണ് അവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമല്ലാതെ പടച്ചോറ് കിട്ടുന്ന അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഒരു കൂലിയും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ പൂജാരിമാർ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതാരാ ജാതിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ സവർണന്മാർ ജാതിക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ സമരം ചെയ്ത അവർണന്മാർ എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചു ബ്രാഹ്മണ പൂജാരി തന്നെ വേണം എന്ന് ബ്രാഹ്മണ പൂജാരി തന്നെ വേണമെന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞ തന്ത്രസംശയം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മന്ത്രം നമ്മളത് കാണാതെ പിടിച്ചാൽ പോരെ ഈ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല യോമാർ ഇത് മന്ത്രം പറയണത് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രം മറ്റേ ഭരണഘടനാ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മറ്റേ സത്യപ്രജ്ഞ രഹസ്യം വെളിയിടാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് മേൽശാന്തി കീഴ്ശാന്തിയുടെ ചെവിയിൽ എന്തരോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ശാന്തി ഏറുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലേ ഒരു ശാന്തിയെ നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്നു മേൽശാന്തി അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന മേൽശാന്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മന്ത്രം മൂലമന്ത്രവും പിന്നെ വിശേഷാൽ മന്ത്രവും ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റൂളും ജനറൽ റൂളും ഉള്ളതുപോലെ ജനറൽ റൂളും സ്പെഷ്യൽ റൂളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജനറൽ സ്പെഷ്യൽ റൂളാണ് ഓരോ മന്ത്ര ദേവനും ഉള്ളത് അതിങ്ങനെ ചെവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് പറയും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ പ്രസാദിക്കാനാണ് പറയുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മതവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മതനിരപേക്ഷതയും ഭൗതികമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മതനിരപേക്ഷ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷ എന്ന സങ്കല്പത്തെ ചില സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വവാദികളും എതിർക്കുന്നത് എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം ഈ ഒറ്റക്കമ്പോളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്വവും സാമ്രാജ്യത്വമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ചങ്ങാത്തമാണ് ആ ചങ്ങാത്തത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വേദന അറിയാതെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേദന അറിയാതെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തരുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് മതം അതാണ് കാരണം അവർ പണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്
ഇന്ന് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പിടികൂടും എന്ന് കഞ്ചാവും കറുപ്പും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ രോഗനിവാരണത്തിനല്ല വേദന സംഹാരിയായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗം പോലെ അർബുദ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ടം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് വേദന അറിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് കഞ്ചാവും കറുപ്പും രോഗം മാറില്ല മയങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കും നിർവികൽപ്പ സമാധിയിൽ എന്ന പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കും വിളിച്ചു കൂവൂല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേദന സംഹാരിയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് രോഗം മാറില്ല വേദന സംഹാരി മാത്രമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് താടിക്കാരൻ കാരണോര് പറഞ്ഞത് അത് കറുപ്പാണ് എന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രോഗം മാറൂല്ല രോഗം മാറ്റാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അറിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും പരിവേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക ആ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നാട്ടുകാരെ ഇളകളെ ഇളക്കി വിടുക ഇളക്കി വിട്ട് തല്ലി ഒതുക്കുക രാജ്യത്തെ അടിച്ചൊതുക്കി ഒറ്റ മതത്തിൻ്റെയും ഒറ്റ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കീഴിലാക്കുക അതല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന മതനിരപേക്ഷത നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഇല്ലെങ്കിലും എഴുപത്തി ആറിൽ അത് എഴുതി ചേർത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ആവേശപൂർവ്വം പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഐസ് എ സോവർ എന്ന് പറയുന്ന മതനിരപേക്ഷ സെക്കുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ കൂടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന മുഖവാചകമാണ് കേട്ടോ ഈ മുഖവാചകം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് നെഹ്റുവാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വാചകമാണ് അത് പാർലമെൻറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ വാചകമായിട്ട് ചുരുക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നാല് മുത്തുകൾ പോലെ അമുഴ്ത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി എന്താണ് ലിബേർട്ടി ചിന്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്വാളിറ്റി സ്ഥിതിസമത്വവും അവസരസമത്വവും ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇവയെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സാഹോദര്യവും ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ മുഖവാചകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മുഖവാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ടോർച്ച് മിന്നിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വീശലാണ് പിന്നാലെ വരുന്ന ഭരണഘടനയിൽ എന്താണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു കലത്തിൽ കിടക്കുന്ന കഞ്ഞി വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മുഴുവൻ അമുക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി നോക്കണ്ടല്ലോ ഒരു പറ്റെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഈ ടോർച്ച് മിന്നിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതാണ് ഈ നാല് വാചകം എഴുപത് കൊല്ലമായി രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷേ എഴുപത് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിത് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന് സ്ഥിതിസമത്വവും അവസരസമത്വവും ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് സാധിക്കില്ല അത് സാധിച്ചിട്ടുമില്ല സാധിക്കണം എന്നിപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഭരണഘടന തന്നെ അപ്രസക്തം തങ്ങളുടെ വേറെ വിചാരധാരയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് അവസാനഘട്ടത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രമനീഷികളുടെ മസ്കിൽ നിന്ന് വാർന്നു വീണ ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയെ പിച്ചു ചീത്താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളും മതനിരപേക്ഷതയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഐജാസകമത് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോളിക്കുലർ കൾച്ചറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ് സൂക്ഷ്മതല സാംസ്കാരിക അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സൈനികമായിട്ടാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ സൈന്യം പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്രമാവും രാഷ്ട്രീയ ഭരണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ വ്യവസ്ഥ തകരുമ്പോൾ ആ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാവും സോവ
ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അല്പം കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പത്തേഴിലെ ഭൂപരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് പറയേണ്ടതായി വരും അതിരിക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പുണ്ടെന്ന് ജാതി പിന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലെ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായ ബോധമുണ്ടാക്കി പക്ഷേ ജാതി ബോധം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതൊരു ജനിതക ബോധമായി ഒരു ജനറ്റിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് തലമുറകൾ വേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ജാതി വിവേചനം ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ജാതി വിവേചനം സാമൂഹ്യമായ വിവേചനത്തിന് അടിത്തറയാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വ സ്ഥൈര്യഭദമേതം പറയാൻ പറ്റുമോ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കൃഷിഭൂമി കർഷകന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യ ശേഖരിച്ച് ഭക്ഷ്യ 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 ശേഖരണ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ കാഴ്ച വസ്തുവായിട്ട് ആദിവാസികളെയും വനവാസികളെയും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ശേഖരിച്ചു അവരുടെ സംസ്കാരം കല നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് വന്നാൽ അർത്ഥം അവരുടെ അത് ദൈവികമായ അവർ ജീവിച്ചു പോരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടും അവരെ മാറാൻ സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാനാവുമോ ഒരാളിനൊരോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജനാധിപത്യമാവുമോ അത് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ജയിക്കുന്നവൻ്റെ ജനാധിപത്യം ആവുകയുള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അതിൽ ഇടപെടാൻ അവസരം കിട്ടണം അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടണം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം അത് കേൾക്കാൻ ഭരണകർത്താക്കളും നേതാക്കന്മാരും തയ്യാറാവുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളം മാത്രമാണ് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താ അബ്രാഹ്മണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജന്മവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും കേദാരമായിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ പെരിയോരുടെ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ ഉത്താവരത്ത് മതിലുകൾ കെട്ടി ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ദൃഢീകരിച്ച് നിർപ്പിച്ചത് അവിടെ പള്ളി പൊളിക്കാൻ ആ മതിൽ പൊളിക്കാനായിട്ട് അവിടെ അവിടത്തുകാർ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനക്കാരുണ്ടായില്ല ഒരു പ്രകാശക്കാരായിട്ട് വരേണ്ടതായി വന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അമ്പത്കരുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഇപ്പോഴും വിവേചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദളിതനെ പരസ്യമായി കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമൂഹ്യമായ നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി പറയാനാവുമോ സാമ്പത്തികമായ നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കേരളം ഒഴികെ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന് സമാനമായ ഭൂപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കൃഷിഭൂമി കർഷകന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആയിരക്കണക്കിനോ പതിനായിരക്കണക്കിനോ ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വചിക്കുന്ന സമീന്ദാർമാരും ജോത്തേദാർമാരും ജാഗീർദാർമാരും മഹൽവാരും വാഴുന്ന സംസ്ഥാനമല്ലേ കേരളം ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ടേ പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നെഹ്റു ഒരു സമീന്ദാരി അബോളിഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പക്ഷേ അൻപതിൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഭൂപരിഷ്കാരം സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനവും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല കേരളം ഒഴികെ നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാം എന്നൊരു തെളിവും കൂടിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പാട്ടക്കുടിയാനോ കൈവശഭൂമി പാട്ടക്കുടിയാനോ കൈവശഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ന്യായമായ വേതനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അക്കടെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികമായ നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ആ ഭരണഘടനയുടെ പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പിൽ മൗലികാവസ്ഥൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പിൽ ഭരണ മൗലികാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അത് ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ചിന്തിക്കാനും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആ ചിന്തിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വിശ്വസിക്കാനും ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ആ മതസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ പാഴ്സി ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട്
അവർ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ തലപ്പത്തുള്ള ആൾക്കാരുടേതാണ് ഈ മോളിക്കുലാർ കൾച്ചറൽ കോൺഷ്യസ് എന്ന് നൈജാസ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ആ സിദ്ധാന്തം സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നീ ഹിന്ദുവാണ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കൽ നീ ഇന്ന ജാതിയിൽ പറഞ്ഞവനാണ് ജാത്യാചാരങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് എന്ന് ജനിക്കും മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയും മരണാനന്തരവും നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ജാത്യാചാരമോ മതാചാരമോ പരമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ജാത്യാചാരവും മതാചാരപരവുമായിട്ടുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മളെ ബോധം ഉന്നയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്കുരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് മോളിക്കുലാർ കൾച്ചറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് നൈജാസ് അഹമ്മദ് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതല സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്കുള്ള സംഘപരിവാറിൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം നടക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ എണ്ണ വീണാൽ ഇങ്ങനെ വികരണം ചെയ്തു പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്ഥിരാപടലത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്നു കയറുന്നു അങ്ങനെ കടന്നു കയറിയാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തെ അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ബോധത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ജാതികളുടെയും മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്കൊരു സെക്കുലർ മനുഷ്യനാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മതവിരുദ്ധമല്ല ഈശ്വരവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും രണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേവനെ ആരാധിക്കാം ഒരു ദേവനെയും ആരാധിക്കാതിരിക്കാം ഈശ്വരാരാധിക്കുക അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല അതാണ് ശ്രീനാരായണം പറഞ്ഞത് ഈശ്വരാരാധനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടോ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാനായി സാധിക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മതമെന്ന് പറയുന്ന സംഘടിതമായ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അത് സംഘടിതമായ മറ്റൊരു താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംവരണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് മതനിരപേക്ഷത എന്ന പദം ഊന്നി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ എന്താ പറയുന്നത് ജീവവായുവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അത് സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായി വരും ഇത്തരമുള്ള സെമിനാറുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ പ്രസക്തിക്ക് അപ്പുറം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും കുടുംബ ജീവിതത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ സാധിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കണം അവിടെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഉപകരണത്തിലൂടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസനീയമായ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് സംഘടനാ സമ്മേളനങ്ങൾ തീരുമാനമെല്ലാം വാട്സാപ്പ് വഴിയല്ലേ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടില്ല മുഖാമുഖം കണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നില്ലല്ലോ മുഖാമുഖം കണ്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖഭാവം എൻ്റെ ശരീരഭാഷ നിങ്ങൾക്കൊരു അർത്ഥം ദ്യോതിപ്പിക്കും ആ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ള ആശയം വേറൊരാളിൻ്റെയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാനായി സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖാമുഖം വർത്തമാനം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് പോകാം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുണ്ട് എല്ലാം സുതാര്യമായി നടക്കുന്നു അവിടെ പോയിരുന്ന് നമുക്ക് വർത്തമാനം പറയാം അവിടെ പോയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാനായിട്ട് വനിതകൾ നമുക്ക് അയക്കണം വനിതകൾ അയക്കേണ്ട പെക്കോളും ഒന്നാണ് പക്ഷേ വനിതകൾക്ക് വനിതകളുടെ ശക്തി മനസ്സിലായിട്ടില്ല വനിതകൾക്ക് വനിതകളുടെ ശക്തി മനസ്സിലാകണം കേരള വികസനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ധൈര്യസമേതം പറയും അത് വനിതകളാണ് കേരള വികസന അനുഭവം എന്നോ വികസന മാതൃക എന്നോ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനക്കാരും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള വികസന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വനിതകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ തുടങ്ങുന്ന സർക്കാർ തുടങ്ങിവെച്ച പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലേക്ക് കോളേജുകൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണഭോക്താക്കൾ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയോ പൊതിച്ചോറും കൊണ്ടോ പോയി പഠിച്ചു വന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ജനന നിരക്ക്
ഒരു കോഴിമുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് വെളിയിൽ വന്ന് അല്പസമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വയമേവ അരിമണി കൊത്തിപ്പെറുക്കും ആടോ പശുവോ പ്രസവിച്ചാൽ അരമണിക്കൂറിനിൽ വേച്ച് വേച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് അമ്മ പശുവിൻ്റെയോ അമ്മ ആടിൻ്റെയോ പാല് കുടിക്കും ആ കുഞ്ഞ് മനുഷ്യ ശിശുവോ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും അല്ല ദീർഘവർഷങ്ങൾ ദീർഘശൈശവൻ ലോങ് ഇൻഫെൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ദീർഘശൈശവ കാലത്ത് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് ആര് പെറ്റമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പോറ്റമ്മ ഒരമ്മയാണ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ ആ അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല്ല് തേക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുണി ഉടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൈ കഴുകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരെല്ലാം വിജയദശ വിതാൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഹരിശ്രീ ഗണപതായെ നമഹ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നീട് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അമ്മമാരാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ഛൻ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നോട്ടപുള്ളിയായി മാറി നീക്കുകയേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മമാർ ഉറക്കമുളച്ചിരുന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചാണ് കേരളം കേരളമായി മാറിയത് കേരളം വിശ്വപ്രസിദ്ധമായി മാറിയത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കേരളം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിച്ചു അവിടെ സ്പാറ്റോയെ പോലെ സംഘടന ഉണ്ടായി നിരവധി സംഘടനകൾ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് നേരം പോലും ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മനോഭാവത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു വന്ന് കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ഏതെങ്കിലും വിദഗ്ധ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുനുള്ള ശിശുത്വ ബോധം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് എഴുപതുകളുടെ മധ്യം വരെയോ എൺപതുകളുടെ ആരംഭം വരെയോ നാട്ടും പുറത്തുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിളിക്കിറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് രാവിലെ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പോഴോ എല്ലാവരും അകത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് പൂജാമുറിയേക്കാൾ പവിത്രതയോടെയും വിശ്രതയോടെയല്ലേ നമ്മൾ കുളിമുറി പണിയുന്നത് കക്കൂസ് പണിയുന്നത് ആ ബോധം മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ആ മഭവ മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് ജയിച്ചത് ഇപ്പോൾ വെളിയിട പാർപ്പിട മാലിന്യമില്ലല്ലോ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ പാടില്ല എന്ന് ശുചിത്വ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് ശുചിത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരോഗ്യ സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നല്ലോ പണ്ടൊക്കെ നാട്ടും പുറത്ത് ഒരു സേവിക ഉണ്ടായിരുന്നു വയറ്റാട്ടി എന്നാണ് പേര് മാർസിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങേര് അവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പിന്നെ പറയുന്ന ഈ യുവതി യുവാക്കൾ തീരുമാനം എടുക്കുക ഒന്ന് കുഞ്ഞിനെ എവിടെ പഠിപ്പിക്കണം അതിന് മുമ്പേ തീരുമാനിക്കും കുഞ്ഞ് എവിടെ പ്രസവിക്കണമെന്നാണ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അല്ല സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണമോ നാട്ടും പോയി എന്തായാലും വയറ്റാട്ടിയുടെ കുലം തീർന്നുപോയി പണ്ട് ആശാട്ടിമാരുടെ കുലം പോയതുപോലെ വയറ്റാട്ടിമാരുടെ കുലം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എല്ലാവരും ആശുപത്രി അതിൻ്റെ ഗുണമെന്താ അവിടെയാണ് ഒരുപാട് ഗുണം നമ്മുടെ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മമാരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവിടെയാണ് ആ മാറ്റമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാറ്റം ആ കേരളത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് കാരണക്കാർ വനിതകളാണ് എങ്കിൽ ആ വനിതകൾ തന്നെ വേണം കേരളത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപജയം സംഭവിച്ചാൽ അവയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വനിതകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബശ്രീയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വനിതകളുടെ കൂടെ ഇത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളിക്കുലർ കൾച്ചറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷ്മതല സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നാട്ടും പുറത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്മിറ്റികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വനിതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാന്യന്മാർ വനിത ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ അല്പമൊക്കെ വഴിവിട്ട് വർത്താനം പറയും അപ്പോൾ വനിത ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതീകമാണ് നമ്മളെല്ലാം സംസ്കാര ചിത്തന്മാരാക്കാൻ മാറ്റുന്ന ഒരു ശക്തി സ്ത്രീക്കുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ശക്തിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി ഞാനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മതല സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷതയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്ന നിസ്സാര കാര്യമല്ല പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ വോട്ട് പിടിക്കുന്